Привет! На днях ко мне приехало еще одно устройство от компании Eltronic. Теперь это огромная колонка мощностью 80 Вт. Называется она Eltronic 2003 Wave 800. Штуковина относится к так называемым патибоксам. Если кто не в курсе, это такие универсальные колонки формата все в одном. Главная фишка этих устройств в том, что у них есть собственный усилитель, аккумулятор и солидный набор портов. Проводов при этом минимум. Звук громкий, ну а настройка максимально простая. Патибуксы идеально подходят для тусовок на открытом воздухе, свадеб, вечеринок, караоке и прочих развлекательных мероприятий. Привозите такую штуку на площадку, подключаете микрофон и музыкальные инструменты и в принципе на этом все, от вас больше ничего не требуется, можно спокойно начинать работу. Итак, внешняя акустика смотрится классно, к сборке и материалам вопросов нет. Все сделано очень качественно, пластик используется крепкий. Лицевая панель подсвечивается разноцветными светодиодами, которые могут моргать в такт музыки. На выбор пользователю доступно 8 разных цветов свечения. Смотрится все это дело действительно эффектно и в принципе колонку можно использовать в качестве точечной подсветки помещения, создающей атмосферу. Патибокс получился крупным. Его высота 94 см, ширина при этом 40 см, а глубина 38 см. Вес тоже не маленький, 15 с небольшим килограмм. Чтобы вам было удобнее перемещать колонку, предусмотрена ручка и два маленьких колесика. Если хотите переставить колонку, поднимать ее не обязательно, можно просто откатить в удобное для вас место. В комплект поставки входит блок питания, пульт управления, инструкция и простенький радиомикрофон. Для дачного караоке его хватит, ну а в дальнейшем можно приобрести что-то более профессиональное, если у вас, конечно, возникнет такая потребность. Electronic Wave 800 располагает парой 10-дюймовых динамиков и высокочастотным твиттером. Пусть цифра 800 не вводит вас в заблуждение. Реальная мощность акустики, как я и говорил в начале ролика, 80 Вт. А 800 это показатель так называемой пиковой мощности PMPO. Им обозначают кратковременную мощность, которую динамик сможет выдержать в течение 1-2 секунд на сигнале низкой частоты и не получит повреждений. В обычной жизни мы привыкли ориентироваться на показатель мощности RMS, и тут он составляет вполне приличные 80 Вт. Если этого мало, докупаете еще одну такую же колонку, объединяете их в стереопару, и вот у вас уже честные 160 Вт. На тыльной стороне устройства располагается фазоинвертор и отсек для съемного аккумулятора. Извлекается аккумулятор достаточно легко, для этого вам нужно просто выкрутить 8 винтов. Как мне кажется, съемная батарея это всегда плюс, поскольку в будущем она может изнашиваться, хуже держать заряд, ну а вы таким образом сможете ее заменить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисного центра. Органы управления патибоксом находятся на верхней панели. Кнопок и разъемов тут много, поэтому буду рассказывать обо всем по порядку. Колонка умеет проигрывать музыку не только по Bluetooth. В качестве источника можно использовать microSD карту, USB флешку и линейный аудиовход. Встроенный плеер умеет воспроизводить все наиболее популярные форматы. Во всяком случае с MP3, WAV и FLAC у меня проблем не возникало, файлы всегда исправно проигрывались. Еще у акустики есть два разъема для подключения микрофона и один гитарный вход. У микрофонов можно регулировать громкость, задержку и эхо. А в случае с гитарой пользователю доступна только регулировка громкости. Основные элементы управления на панели – это большая ручка громкости и два регулятора поменьше для низких и высоких частот. Общая громкость реагирует на поворот ручки не моментально, а с небольшим запозданием. Я думаю, это фича, которую сюда добавили специально, чтобы во время мероприятия вы не могли случайно резко изменить громкость динамиков. Ниже мы видим кнопки управления. С их помощью можно выбирать источник воспроизведения, переключать треки, ставить их на повтор, а также выбирать режим работы подсветки и объединять две колонки в стереопару. Специально для этого тут предусмотрена отдельная кнопка с надписью ТВС. Клавиши на пульте во многом дублируют панель управления. Из отличий могу отметить только кнопку Mute, отдельный цифровой блок для набора частоты радиостанции, кнопку эквалайзера и клавишу Scan. Остальные функции такие же, как на основной панели управления. Еще у колонки есть небольшой экран, на котором можно посмотреть текущий режим работы, уровень громкости и заряд аккумулятора. Экран максимально простой, но базовая информация на нем отображается нормально. Теперь немного поговорим о звучании. Акустика позиционируется как девайс для тусовок и праздников. И надо отдать ей должность, своей основной функции она справляется отлично. 
Это действительно очень громкая колонка, которая с легкостью прокачает дачную вечеринку или небольшой банкетный зал. Для квартиры средних размеров ее возможности явно избыточны. Если выкрутить ручку громкости на максимум, рядом будет находиться уже совсем некомфортно. Что касается звука, я бы сказал, что здесь он подчеркнуто дискотечный. Верхи и низы приподняты, а частоты среднего диапазона наоборот немного отведены назад. Для поп-музыки и электронной такой характер звучания подходит идеально. На максимальной громкости искажений нет, бас объемный и довольно глубокий. Единственный минус, который мне бросился в глаза, это ощутимый фоновый шум. Когда музыка не играет и в комнате тихо, вы точно его услышите. Впрочем, еще раз повторюсь, что такие устройства покупают в первую очередь для вечеринок. И не подразумевается, что вы будете слушать их на маленькой громкости, находясь в совсем тихой комнате. В плане автономности все нормально, колонка отыгрывает обещанный производителям 5 часов на громкости близкой к максимальной. Если снизить громкость до 50%, можно будет рассчитывать на уверенные 6 часов автономной работы. Учитывая высокую мощность патибокса, результат неплохой. В любом случае колонка может работать и от сети, так что если под рукой есть розетка, она будет работать столько, сколько вам нужно. Пришло время перейти к небольшому заключению. Цены на Electronic Wave 800 стартуют с отметки в 16 тысяч рублей. На мой взгляд, учитывая характеристики колонки, стоимость вполне адекватная. Аналогичные устройства от более именитых зарубежных компаний стоят сейчас значительно дороже. Плюсом этого патибокса я бы отнес громкий и качественный звук, богатый набор разъемов, неплохую автономность, ну и конечно же микрофон в комплекте. Да, он совсем простенький, но зато отдельно докупать ничего не придется. Из минусов могу отметить разве что небольшой фоновый шум. Но в целом это конечно не критично, слушать музыку на минимальной громкости в полной тишине я на таких устройствах все равно не рекомендую. Это аппарат в первую очередь для шумных вечеринок и посиделок с друзьями. На этом пожалуй все, напоминаю, что вы смотрели geekonsite.ru, слушайте хорошую музыку, ну а мы с вами увидимся в следующих видео. До скорых встреч!